Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 2 de janeiro de 1974. Siraj Sikder, líder revolucionário de Bangladesh, é assassinado. Siraj Sikder, líder revolucionário de Bangladesh, é preso em Halishar, na província de Chittagong, em 31 de dezembro de 1974, capturado pelo Serviço de Inteligência do Estado. Na noite de 2 de janeiro de 75, é assassinado perto da estação de ônibus de Charvar, estando sob custódia da polícia e a caminho do aeroporto e campo de treinamento militar guerrilheiro de Haki Bahini, em Savar. Após a morte de Sikter, o partido Burga Banglar Sar Bahara, partido proletário do leste da Bengala, por ele chefiado, foi dividido em dois. Mais tarde, essas duas facções se dividiriam ainda mais. A facção majoritária foi liderada pelo segundo em comando durante o período de Sikder. Este era Hamidu Hock, que assumiu imediatamente as rédeas do partido após a morte de Sikder. Essa facção iria romper com o maoísmo e adotar a linha política da Albânia. Mais tarde, mudou seu nome para Partido Comunista de Bangladesh. Siraj? Nasceu em 27 de outubro de 1944, em Bedargajan, na província de Shiriatpur. Após passar pela escola Baziri em 1959, ingressou no colégio Barizal Brojunhan, em 1961. Diplomou-se engenheiro na Faculdade de Engenharia de Dhaka, em 1967. Durante sua vida estudantil, foi membro muito ativo da União dos Estudantes do Paquistão Leste, antigo nome de Bangladesh sob o domínio indiano. Em 1967, foi eleito vice-presidente do Comitê Central da União dos Estudantes. No mesmo ano, foi contratado pelo governo como engenheiro para trabalhar no departamento CNB. Pouco tempo depois, passa a trabalhar em uma empreiteira privada, a Engenharia Limitada Tecnef. Em 8 de janeiro de 1968, ao lado de outros militantes, formou uma organização clandestina, o Purba Bangla Sarima Kadalon, Movimento dos Trabalhadores do Leste de Bengala. Mais tarde, já sob o nome de Partido Comunista de Bengala, o partido desempenhou um importante papel na luta pela independência do país, tendo como um de seus objetivos desenvolver a luta contra o revisionismo existente em várias organizações ditas comunistas. No começo dos anos 70, engajou-se na luta armada em defesa do novo Estado Bangladesh. A partir de então... Seu peso político diminuiu em virtude das sucessivas cisões internas de sua agremiação partidária. No entanto, seu grupo permaneceu ativo, levando a cabo violentos ataques a seus oponentes. Essa iniciativa trouxe à tona a tese de que Bangladesh Leste seria uma colônia do Paquistão e que a principal contradição na sociedade era entre a burguesia burocrática aliada aos senhores feudais e o povo. Somente a luta pela independência, no sentido de fundar a República Popular de Bangladesh, independente, democrática, pacífica, não alinhada e progressista, livre e inclusive da opressão do imperialismo dos Estados Unidos, do dito à época social imperialismo da União Soviética e do expansionismo da Índia. E assim poderiam conduzir a sociedade em direção ao socialismo e o comunismo. No final de 1968, Sidker organiza o Centro de Pesquisas Mao Zedong, em Dhaka, que foi mais tarde fechado pelo governo do Paquistão. Em fevereiro de 1970, ingressa no Technical Training College como conferencista. No curso de luta pela independência, numa área libertada denominada Piaragaban, na região sul do país, em 3 de junho de 71. Sidker funda um novo partido, o Purba Banglar Sarbahara, Partido Proletário de Bangladesh Leste, pautado na ideologia marxista e no pensamento Mao Zedong, e não o maoísmo que durante os anos 60 os seguidores da linha Mao usavam para identificar sua ideologia como 
marxismo, leninismo, pensamento mau. No início da guerrilha, rumou para Barissal. No início da guerrilha, rumou para Barissal, declarando a zona como espaço livre a partir do qual iniciaria a revolução na tentativa de estendê-la a outras regiões. A guerra que travou era de ideologia distinta daquela que lutou em nome do Mokti Bahini, significando o exército de libertação termo que se referia a todas as forças de resistência que lutaram contra o exército paquistanês durante a Guerra de Libertação de Bangladesh, em 1971. Lutou assim para erradicar a pressão econômica da máquina estatal, não importando a sua nacionalidade. Hoje na História Texto original Max Altman Narração José Igor Edição Laila Manoeli você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.